హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అగ్రి క్లాసెస్ సో నేను ఇవాళ మీకు ఈ క్లాస్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అండ్ దాంట్లో యూజ్ చేసే డిఫరెంట్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ ఏంటి దాంట్లో కల్చరల్ మెథడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను సో నార్మల్గా మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సో ఈ టర్మ్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కంట్రోల్ అని ఇచ్చింది ఎవరు అని అంటే స్టెర్న్ అట్ ఆల్ ఆయన నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ కంట్రోల్ అని వర్డ్ ఇచ్చారు ఓకే అంటే దీంట్లో మనం పెస్ట్ కంట్రోల్ని కాంబినేషన్స్ బయాలజికల్గా కెమికల్గా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి కంట్రోల్ చేయడం అని ఆయన చెప్పారు ఆ తర్వాత ఎఫ్ఏఓ ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చింది సో అదేంటి అని అంటే ఏ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ అసోసియేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ పాపులేషన్ డైనమిక్స్ ఇన్ పెస్ట్ స్పీషీస్ సో పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనం అక్కడ ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ బట్టి అక్కడ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నటువంటి పెస్ట్ పాపులేషన్కి తగ్గట్టుగా మనం మేనేజ్ అనేది చేసుకోవాలి సో దీంట్లో మనం ఏంటి ఆల్ సూటబుల్ టెక్నిక్ టెక్నిక్స్ ఏమున్నా మెథడ్స్ ఏమున్నా కూడా అవి కంపాటబుల్ మేనర్లో అంటే ఇప్పుడు మనం బయాలజికల్గా యూజ్ చేసే మెథడ్ కానీ లేకపోతే కెమికల్స్ని యూజ్ చేసినా కానీ అది అండ్ అక్కడ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్కి అండ్ మనం యూజ్ చేసే కెమికల్స్ అయినా మనం యూజ్ చేసే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ కూడా కంపాటబుల్ మేనర్లో ఉండాలి ఓకే సో అవి ఏం చేయాలి పెస్ట్ని లెవెల్ పెస్ట్ లెవెల్ని తగ్గించాలి బిలో ద ఎకనామిక్ ఇంజురీ మనకి ఎకనామిక్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా అవి మనకి కంట్రోల్ చేయాలి సో అది ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సో దీంట్లో మనం ఆల్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తాము ఓకే సో మనకి దీంట్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో న్యాచురల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఆర్టిఫిషియల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది న్యాచురల్ కంట్రోల్ అంటే క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ న్యాచురల్ ఎన్విస్ ఉండడము న్యాచురల్ బ్యారియర్స్ లైక్ హిల్స్ ఓషన్స్ అనేవి న్యాచురల్ బ్యారియర్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి న్యాచురల్ ఎన్విస్ ఓకే అంటే పురుగుల్ని డైరెక్ట్ తినే మిత్ర పురుగులను అంటాము వాటి వల్ల మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు మనం చేయము న్యాచురల్గా అవి కంట్రోల్ అయిపోతాయి కొన్నిసార్లు క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అంటే ఎక్కువ రేంజ్ పడ్డప్పుడు సకింగ్ పెస్ తక్కువ ఉంటుంది వాటికి కావాల్సిన టెంపరేచర్ సరిగ్గా లేనప్పుడు వాటి గ్రోత్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ కంట్రోల్ ఆర్టిఫిషియల్ కంట్రోల్లో మళ్ళీ న్యాచురల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది అప్లైడ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది సో అప్లైడ్ కంట్రోల్ అంటే అది మనం అంటే ఎవరేమైతే హ్యూమన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేస్తే దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ కంట్రోల్ అని లేకపోతే దాన్ని అప్లైడ్ కంట్రోల్ అని అంటాము ఓకే సో ఆర్టిఫిషియల్ కంట్రోల్లో మనకి మళ్ళీ సిక్స్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కల్చరల్ మెథడ్స్ మెకానికల్ మెథడ్స్ ఫిజికల్ మెథడ్స్ బయాలజికల్ మెథడ్స్ లెజిస్లేటివ్ అండ్ కెమికల్ సో నేను ఈరోజు డిస్కస్ చేసే టాపిక్ కల్చరల్ మెథడ్స్ ఓకే కల్చరల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ పెస్ట్ కంట్రోల్ సో ఫస్ట్ వన్ ప్రాపర్ ప్రిపరేటరీ కల్టివేషన్ సో మనం ఏంటి ముందుగా ప్లాంట్స్ అనేవి గ్రో చేయడానికి ముందు అంటే మనం సీడ్ అనేది సోయింగ్ చేసుకోవడానికి ముందు కరెక్ట్గా కల్టివేషన్ అనేది చేసుకోవాలి అంటే ప్రాపర్గా ముందు ఫీల్డ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కరెక్ట్గా చేసుకోవాలి ఎందుకు అని అంటే కరెక్ట్గా మనం దున్నకపోయినా టిల్త్ సరిగా లేకపోయినా టిల్లే సరిగా చేయకపోయినా పడ్లింగ్ సరిగా చేయకపోయినా ఏమవుతుంది పైపైన్ని మనం చేసినాం అనుకోండి కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ యొక్క లార్వాస్ ప్యూపాస్ అనేవి సాయిల్లో ఉండిపోతాయి అలాంటివి మనం కరెక్ట్గా కల్టివేట్ ప్రిపరేటరీ కల్టివేషన్ సరిగా చేయనప్పుడు అందులోనే ఉండిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ చేసిన పెస్ట్కి అటాక్ మెసిన్స్ సారీ నెక్స్ట్ చేసిన క్రాప్కి అటాక్ చేస్తాయి సో మనం ఏం చేయాలి ప్రాపర్ ప్రిపరేటరీ కల్టివేషన్ ఆపరేషన్స్ అనేవి సరిగా చేయాలి దానివల్ల ఏమవుతుంది ఏవైతే లోపల ఉన్న ప్యూపాస్ కానీ ఏవైతే లార్వాస్ ఉన్నాయనుకో అవి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి బయటికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి అవి సన్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి చనిపోవడము లేకపోతే బర్డ్స్కి బర్డ్స్ అన్న వాటిని తినేయడం లాంటివి ఉంటుంది సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే ప్యూప్ ఆఫ్ మ్యా మాత్స్ రూట్ గ్రబ్స్ ఏమన్నా కూడా అవి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్లీన్ కల్టివేషన్ సో క్లీన్ కల్టివేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ వీడ్స్ ఎట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఆల్టర్నేట్ హోస్ట్లు ఉన్న వీడ్స్ ఉన్న అదర్ క్రాప్స్ ఉన్నా కూడా రిమూవ్ చేయాలి అలా రిమూవ్ చేయడం వల్ల మనకి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చారంటే ప్యాడీ గాల్ ఫ్రై ఉంది ఓకే ఆస్యూలియా ఓరైసే అది ఏం చేస్తుంది దాని ఎగ్స్ అన్నీ కూడా అది పానికం స్పీషీస్ పైన పెడుతుంది ఓకే అండ్ సైనడాన్ డాక్టిలాన్ ఏవైతే గరిక జాతులు అవి ఉన్నాయో వాటిపైన వాటి యొక్క ఎగ్స్ని అవి లే చేస్తాయి సో మనకి ప్యాడీ లేకపోయినా పర్వాలేదు వాటికి అవి అక్కడ లే చేసి మళ్ళీ వాటి యొక్క సైకిల్ మళ్ళీ అవి రిపీట్ చేసుకుంటాయి సో అట్లాంటి వీడ్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి అట్లాంటప్పుడు వాటికి ఎగ్ లేయింగ్కి
నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సిస్టమాటిక్ కట్టింగ్ అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టెడ్ పార్ట్స్ ఏంటి మనం ఇప్పుడేదైనా ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇన్సెక్ట్ పెస్ట్ అనేది ఒక ఓన్లీ రూట్స్ని ఓన్లీ స్టెమ్ని అట్లా అటాక్ ఏం చేయవు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పార్ట్ని ఎంచుకుంటాయి కొన్ని రూట్ని అటాక్ చేసే రూట్ గ్రబ్స్ ఉంటాయి స్టెమ్ బోరర్స్ ఉంటాయి ఓకే షూట్ బోరర్స్ ఉంటాయి డిఫోలియేటర్స్ ఉంటాయి లీవ్స్ని ఎఫెక్ట్ చేసేవి ఫ్రూట్ బోరర్స్ ఉంటాయి ఫ్రూట్స్ని ఎఫెక్ట్ చేసేవి సో అట్లా మనకి ఏదైతే ఇన్ఫెస్టేషన్ అయిందో ఆ ఇన్ఫెస్టెడ్ అయిన పార్ట్స్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి ఎప్పటికప్పుడు అట్లా రిమూవ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అది స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఓకే సో నార్మల్గా ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చారు షుగర్ కేన్ షూట్స్ బోరర్స్ ద్వారా ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు వాటిని కట్ చేయకపోతే అది ఏమవుతుంది అన్ని పార్ట్స్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అలాగే బ్రింజాల్లో బ్రింజాల్ స్టెమ్ బోరర్ బ్రింజాల్ షూట్ అండ్ ఫ్రూట్ బోరర్ అటాక్ చేసినటువంటి వాటిని మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలి లూస్ నోట్స్ అర్బోనాలిస్ అండ్ కోకోనట్లో కూడా బ్లాక్ హెడెడ్ క్యాటర్ పిల్లర్ ఉంటుంది కదా అవి ఎఫెక్ట్ చేసినటువంటి వాటిని రిమూవ్ చేసుకోవాలి క్లిప్పింగ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ దానివల్ల మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ మనం రైస్లో లీఫ్ టిప్స్ క్లిప్పింగ్ చేయడం వల్ల కూడా ఏమవుతుంది అని అంటే రైస్ టెంపోరని మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఎందుకు అని అంటే రైస్లో స్టెంపోరర్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఓవి పొజిషన్ సైట్ వచ్చేసి ఎడ్జ్ లీఫ్ టిప్స్ అన్నట్టు ఓకే సో అవి లీఫ్ టిప్స్ పైన వాటి యొక్క ఎగ్స్ని లే చేస్తాయి కాబట్టి సో ఆ ఏరియాని మనం కట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది స్టెంపోరర్ యొక్క అటాక్ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది కట్టింగ్ ఆఫ్ లీఫ్ టిప్స్ సో మనం నాటుకోవడానికి ముందు లీఫ్ టిప్స్ని కట్ చేసుకుంటే ఎగ్ మాసెస్ ఏమైనా ఉంటే ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ చేంజెస్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ సో మనం చేంజ్ చేసుకోవడం కల్టివేషన్ సిస్టమ్ని చేంజ్ చేసుకోవడం ఓకే బనానా అనేది పెరీనియల్ క్రాప్గా గ్రో చేయడం కంటే యానియల్గా గ్రో చేస్తే మనం రైజోమ్ వీవిల్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఓకే కాస్మోపాలిటస్ సాడిడస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఓకే అంటే మనం కన్ కన్వర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఒకటే క్రాప్ని పద్ పది సంవత్సరాలు రెండు మూడు సంవత్సరాలలో గ్రో చేస్తే ఏమవుతుంది దానికి అటాక్ అయినప్పటికి అలవాటు అయిపోతుంది అక్కడ ఈ క్రాప్ ఉంది సో దానికి కావాల్సిన ఫుడ్ అక్కడ దొరుకుతుంది దానికి తెలుసు కాబట్టి నువ్వు పదే పదే అదే క్రాప్ గ్రో చేస్తే అది పదే పదే అటాక్ చేస్తుంది అండ్ మనకి ఎకనామికల్గా ఇంజురీ అయ్యి ఎకనామికల్ లాస్ వస్తుంది కాబట్టి మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి సో మనకి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి రెడ్ గ్రామ్ని రైటింగ్ క్రాప్గా ఆఫ్ సీజన్లో గ్రో చేయడం కంటే కూడా ఆప్ వేయడం బెటర్ దానివల్ల ఏమవుతుంది మనం పాడ్ ఫ్లైని తగ్గించుకోవచ్చు ఓకే సో పాడ్ ఫ్లై యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి మెలనాగ్రోమైజా ఆప్ చూసా అండ్ ఇరియోఫిడ్ మైస్డ్ ఏదైతే అసేరియా కజాని నల్లి ఉందో దాన్ని కూడా మనం రెడ్ తగ్గించుకోవచ్చు మనం సిస్టమ్ కల్టివేషన్ని చేంజ్ చేసుకోవడం వల్ల అంటే రెటూన్ రెడ్ గ్రామ్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవడం వల్ల రెటూన్గా అంటే ప్రతి ఇయర్ స్టెమ్ దాకా కట్ చేసి మిగతాది మళ్ళీ కొత్తగా ఫ్లష్ వస్తుంది కదా అట్లా గ్రో చేసుకోకుండా మనం అవాయిడ్ చేస్తే ఈ ఒక పెస్ట్ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ సో మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ అంటే డిఫరెంట్ స్పీషీస్ని మనం ఒక ఏరియాలో వితౌట్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ రో మనం కల్టివేట్ చేసుకుంటాం దాన్ని మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ అని అంటాం ఇంటర్ క్రాపింగ్లో అయితే స్పెసిఫిక్ రోస్ రేషియోస్ ఉంటాయి అంటే టూ ఇస్టు వన్ వన్ ఇస్టు వన్ టూ ఇస్టు త్రీ అట్లా స్పెసిఫిక్ రేషియోస్ ఉంటాయి బట్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్లో అలా రేషియో ఏమి ఉండదు అన్ని సీడ్స్ మిక్స్ చేసి మనం ఏమేవైతే గ్రో చేయాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ ఒక ఏరియాలో వేసేస్తారు ఓకే సో దీనివల్ల ఏంటి ఒక క్రాప్ లాస్ అయినా అంటే ఇప్పుడు ఒక రెండు మూడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గార్డెన్ పీ అండ్ సన్హేమ్ చెప్పారు సో గార్డెన్ పీ సన్హేమ్ పీ అయితే సన్హేమ్కి వచ్చేది గార్డెన్ పీకి రా అది కూడా దాంట్లో కూడా ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దీనికి వచ్చే పెస్ట్ ఇప్పుడు టొమాటోకి వచ్చే పెస్టే మనకి బెండికి కూడా వస్తుంది ఓకే అలానే అట్లా కాటోమే టొమాటోకి వచ్చే పెస్ట్ కాటన్కి కూడా వస్తుంది సో అట్లాంటివి కాకుండా ఒక క్రాప్లో వచ్చే పెస్ట్ ఇంకొక క్రాప్కి ఎలాంటి డ్యామేజ్ చేయదు అనే రెండు క్రాప్స్ని కానీ మూడు క్రాప్స్ని కానీ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం వేసుకోవాలి దానివల్ల ఏమవుతుంది ఒక క్రాప్ పెస్ట్తో ఎఫెక్ట్ అయినా ఇంకో క్రాప్ నుంచి మనకి రిటర్న్స్ అనేవి వస్తాయి బోత్ క్రాప్స్ నుంచి మనం ఎకనామిక్గా లాస్ అనేది అవ్వము ఏదైనా ఒక క్రాప్ నుంచి గెయిన్ అవుతాము సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గార్డెన్ పీ అండ్ సన్ హెంప్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్రాప్ రొటేషన్ సో క్రాప్ రొటేషన్ అంటే ఏంటి ఇది మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ప్రాక్టీస్ అగేనెస్ట్ పెస్ట్ ఏంటి అంటే ఈ ఈ యొక్క పర్టికులర్ సీజన్లో నువ్వు ఒక క్రాప్ వేస్తే నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ గ్రోయింగ్ ఆఫ్ రెసిస్టెంట్ వెరైటీస్ సో ఒక పర్టికులర్ పెస్ట్కి కొన్ని రెసిస్టెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి అలాంటివి గ్రో చేసుకోవాలి ప్యాడీలో గాల్ మిర్చ్ రెసిస్టెంట్ వెరైటీ వచ్చేసి సురేఖ నెక్స్ట్ వన్ అడ్జస్టింగ్ ద ప్లాంటింగ్ అండ్ సోయింగ్ ఆర్ హార్వెస్టింగ్ టైమ్స్ కొన్ని పెస్ట్ని అవాయిడ్ చేయాలి అని అంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని ముందే మనం గ్రో చేయాలి కొన్ని లేట్గా సో చేసుకోవాలి అట్లయితే మనం నా ఏమంటారు ఏవైతే ఇవి పెస్ట్ ఉందో ఇప్పుడు కొన్ని పెస్ట్ స్పెసిఫిక్గా జూలై మంత్లో అక్టోబర్ మంత్లో అలాంటి టైంలో వస్తాయి సో అది మంత్ అని కాదు ఆ టైంలో టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్లనో లేకపోతే ఆ టెంపరే అక్కడ ఆ టైంలో వర్షాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ టైంలో రావడము సో స్పెసిఫిక్గా ఆ టైంలో వస్తాయి సో మనం ఆ టైం కంటే ముందు వేసుకున్న మన క్రాప్ అప్పటికి డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి దానికి రెసిస్టెంట్ పవర్ అంటే తట్టుకునే శక్తి ఉంటుంది అట్లా కాకుండా వెనక్కాలు వేసుకున్న మనం ఆ పెస్ట్ని ఎస్కేప్ చేసుకోవచ్చు సో ఎర్లీ ప్లాంటింగ్ ఇన్ ప్యాడీ ఈ ఖరీఫ్లో ఎర్లీ ప్లాంటింగ్ చేసుకోవాలి రబీలో లేట్ ప్లాంటింగ్ చేసుకుంటే రైస్ టెంపురని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు సో ఇది మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ సో డిఫరెంట్ క్రాప్స్ గ్రో చేశారు దీంట్లో సో నెక్స్ట్ వన్ ట్రాప్ క్రాపింగ్ సో ట్రాప్ క్రాప్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక పెస్ట్ని మనం ట్రాప్ చేస్తాం మెయిన్గా రెండు క్రాప్స్ వేస్తే ఒక క్రాప్ అనేది మెయిన్ క్రాప్లో ఇంకో క్రాప్ వేస్తాం దాన్ని ట్రాప్ క్రాప్ లాగా యూజ్ చేస్తాము సో ఏవైతే సస్సెప్టబుల్ ప్లాంట్స్ దానికి ఎక్కువ ఏదైతే స్పెసిఫిక్ పెస్ట్ ఉందో అది ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసే క్రాప్స్ని చుట్టూ మెయిన్ క్రాప్ చుట్టూ కానీ మెయిన్ క్రాప్ మధ్యలో కానీ ట్రాప్ క్రాప్ లాగా వేసుకుంటాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ యొక్క స్పెసిఫిక్ ఏదైతే పెస్ట్ ఉందో అది ఎక్కువగా ఆ ట్రాప్ క్రాప్ని అటాక్ చేస్తాం మెయిన్ క్రాప్ని వదిలేస్తుంది సో ఆ తర్వాత మనకి ట్రాప్ క్రాప్ మీద అది అటాక్ చేసిన తర్వాత మనం ఇన్సెక్టిసైడ్స్ స్ప్రే చేసుకొని చంపేయచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఒక టేబుల్ ప్రొవైడ్ చేశాను దీంట్లో ట్రాప్ క్రాప్ మెయిన్ క్రాప్ ఇన్సెక్ట్ పెస్ట్ సో చిల్లీలో వచ్చేటువంటి టొబాకో క్యాటర్ పిల్లర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం క్యాస్టర్ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఎందుకు అని అంటే స్పూడ్ ఆప్టీరియా ఎక్కువ క్యాస్టర్ని అటాక్ చేస్తుంది కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సిట్రస్లో టొమాటో వేసుకుంటాము ఫ్రూట్ సకింగ్ మాత్ని తగ్గించుకోవడానికి కాటన్లో మ్యారీగోల్డ్ తీసుకుంటాము సో ఈ ఈ మూడిట్లో కూడా ఎక్కువ మంది ప్రాక్టీస్ చేసేది కాటన్లో మ్యారీగోల్డ్ ఇస్తారు సో పత్తిలో బంతి పూలు పెంచుతారు ఎందుకు అని అంటే అమెరికన్ బోల్ వామ్ని శనగ పచ్చిపురుగు అంటాం కదా అది తగ్గించుకోవడానికి సో ఇది చూడండి ఇక్కడ మధ్యలో ఇటు చుట్టూ చి టొమాటో ఉంది ఈ మధ్యలో మనకి మ్యారీగోల్డ్ ఉంది సో టొమాటోలో కూడా మనకి హెల్క్ వర్ప వస్తుంది సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి అని అంటే మనం మ్యారీగోల్డ్ వేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ క్యాస్టర్ కూడా చిల్లీలో క్యాస్టర్ వేసుకుంటాము స్పోర్ట్ ఆప్టర్ అని తగ్గించుకోవడానికి ఇది ట్రాప్ క్రాపింగ్ అన్నట్టు నెక్స్ట్ వన్ ట్రిమ్మింగ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ బండ్స్ సో మనకి ఫీల్డ్ బండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ట్రిమ్ చేసుకోవాలంటే కట్ చేసుకోవాలి మనము రైస్ ఫీల్డ్స్లో కానీ ఏ ఫీల్డ్స్లో కానీ వడ్లు చెక్కడం అని అంటారు సో అది చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి ఇయర్ ఎందుకు అని అంటే దాని లోపల మనకి బండ్స్ లోపల గ్రాస్ ఆపర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గ్రాస్ ఆపర్ దాని ఎగ్స్ని బండ్స్ లోపల పెట్టేస్తుంది సో అలాంటి వాటిని తగ్గించాలి అంటే మనం బండ్స్ని ట్రిమ్ చేసుకుంటే ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి అల్లివేస్ అల్లివేస్ అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద అల్వేస్ స్పేస్ ప్రతి ఎవ్రీ టూ మీటర్స్కి ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ స్పేస్ని వదిలేయాలి మనం రైస్ ఫీల్డ్లో ఇది ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తాము దీనివల్ల మనం బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాపర్ని సుడిదోమ అంటాం కదా దాన్ని తగ్గించవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ట్రిమ్మింగ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ బండ్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద అల్లివేస్ సో ఇక్కడ మనకి టూ బ్లాక్స్ లాగా ఉంది సో దీని మధ్యలో ప్రతి టూ మీటర్స్కి ఒక ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఏరియాని మనం వదిలేస్తూ ఉంటాము దీన్ని మనం అలివేస్ అని అంటాము ఓకే దీనివల్ల ఈజీగా ఏరియేషన్ అవుతుంది ఈజీగా మనం స్ప్రింగ్ లాంటి యాక్టివిటీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కల్చరల్ మెథడ్స్ ఇన్ ఐపిఎం సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్